ምናልባት በዙሪያችን ያለውን ያለ ሁኔታ ባይኖቻችን አናየው ይሆናል ግን በደምጽ እንለየዋለን በደምጽ የማንሰማቸው ነው ባይኖቻችንን እንመለከታለን ምናልባት ድምጾችን መስማት ማን ይችላል እንኳን ባይኖቻችንን እንመለከታለን ወስጣዩ ብርሃናችን ጨርሶ ስካልጨላል ለመدرس ያለም ሁኔታ ከቶ ካይናችን ሊጋረድብን አይችልም መንገዳችንን ለንስታን ይችላል አውነቱም ከኛ ይሰወረም የውስጥ ብርሃናችን ጭላን ጭል ሲሆን እያለቀ ሲመጣ ግን እይታችን ጨርሶ ይደብሳል መስመራችን ያካሄዳችን የህይወታችን መስመር ሊጣፋን ለንስትና ወደፊትም ሆነ ወደ ኋላችን ወደ መድረሻችንም የሚወስደንንም ሆነ ወደ መነሻችን የሚመለሰን መስመር እናጣዋለን በብርሃን ውስጥ ስንሆን በጉዟችን በመንገዳችን ላይ በህይወታችንም ውስጥ ምን እየተከናወነ እንዳለ ለመረዳት ከባድ አይደለም ምናልባት እሳትና ውሃን ለይቶ የመመረጥ ያክል ቀላል ሊሆን ይችላል ግን ወደ ተከክለኛው መስመር ለመግባት ከሁለቱ ያንደኛውን ምሪት መከተል ይኖርብናል ከመፍቲዎቹ በፊት ችግሮቹን ማየት ወይም መስማት እርግጥ ፈልገው ሆነ ሳይፈልግ የሰውን ልጅ ወደ መጥፎ አማራጮች ውስጥ የሚያስገቡትና ተስፋ የሚያስቆርጡት ሁኔታዎች በርካታ ቢሆኑም እንኳን ራሱ ባለቤት እንጂ አንድም ቀን ቢሆን ህይወት ማንንም ወደ መጥፎ ወደ ተሳሳተ የመስመር ምርጫዎች ጠርታውና መርታው አጣውቅም ግን ችግር የሰውን ልጅ ባሪያ እንዲሆን ያደርጋል የማይፈልገው ነገር ውስጥ ማሁን ዓለም ሆነ አይደለም ጥያቄው ጥያቄው ከገባበት ችግር ለመገላገል መፍቴ ማግኔቱን ማመኑ ነው ሆኖም ችግሮቹ እጅ እንዲሰጥ አድርጉታል ኮልፍ ይቀራኒው ክፍለ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማና ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ በ2000 ዓመተ ምህረት በድንገት አፈት ልክ ይወጣው አደገኛ ምስጢር ያዘውም ይሄንን ነው ነበር በድንገት አንድ አካባቢ ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ አንድ ጭምጭምታ መሰማት ይጀምራል ቀስ በቀስ የሚሰማው ጭምጭምታም ቀልብን የሚስብ ትልቅ ጉዳይ ሆኖ ወደ በርካታ ሰዎች ጆሮ ይደርሳል ወሬው አንዲት ሁሉን አድራጊና ለዶች ይደረሰች ተስፋ ላጡ መከታ ይሆነች መዳኔ ታዋቂ እመቤት በአካባቢው ላይ መኖሯን የሚገልጽ ነበር ወሬውን አንድ ወደ ሌላው ሲያቀባበል በአጭር ጊዜ ውስጥ የግለሰባዝና እየገነነ ይመጣል ዜናው አጀብ የሚያሰኝ ተንግርት ነው ወሬው ግን እንደ አይነቱ ዜና መስማት ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ነበር ማጀብነቱ በዚህም ሆነ በዚያ በምን ምክንያትውን በምን ለሚሰማው ሁሉ ትንግርት ነበረ እናም ዝናዋን የሰሙ ሁሉ ወደ ተአምረኛው ሴት ያመራሉ ይጎርፋሉ የሰሚሰሚ እየተቀባበሉ በመለክተኞች ተነግሯቸው አንዱ ላንዱ መልክተኛ ይሆነ ወደ ተራራማው አመንደር ይፈሳሉ ያጣው እንዲያገኝ የጎደለው እንዲሞላለት በመተት በደብተራ የታሰረ እንዲፈታ ያይን ብርሃኑን ያጣ እንዲበራ የማይሰማው እንዲሰማ እድሎ የጠመመበት እንዲቃናለት ትዳራጣው ሆነ ትዳር የጠመመበት እንዲሰምርለት ስደተኛውም ተስፋ ባደረገበት ስፍራ እንዲሳካለት ሁሉ ወደዚህ ያመራል ገና በሯን የረገጡትም ሆነ ስለ ግለሰባዝና መወሳስ ሲጀምር ወደ ሁሉም ሰው ጭንቅላት የሚመጣው አንድ ጥያቄ ነው ለመሆኑ ይህቺ ሴት ማን ናት የሚለው አዋቂዋ ታምረኛዋና ብዙ የተነገረላት የይች ግለሰብ ወይዘሮ አብር ውስጥ ባላለች ዳካባቢው እንግዳና ለጊዜው ከየት እንደመጣች አይታወቀም ወይዘሮ አብር ውስጥ ከባለቤቷ አቶ ደበበ ጋር በመሆን ነው በድንገት በአካባቢው ላይ የተገኘችው ከዛውጪ ስለ ሁለቱ የተከበሩና የተፈሩ ግለሰቦች ሌላ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም የሚታወቀው ነገር ቢኖር በድንገት ዝናዋ ይገነነ ባለውቃቢ ታምረኛና ፈዋይ ሴት መሆኗ ነው የሚታወቀው ነገር ቢኖር 
በድንገት ዝናው አይከነነ ባለው ቃቢ ታምረኛና ፈዋሽ ሴት መሆኗ ነው ወይዘሮ አበሩስ በአካባቢያውና በትከታዮቹ ዙሪያ እንደ አምላክ የምትከበር ግርማ ሞገሷ የሚያስፈራ ተናግራ የምትደመጥ ቆጣ የሚያስከመክም ፈገግቷ ልብን የሚሰርግ አንደበቷ እንደመታት የሚያፈዛ አይነት ተደርጋ ነው በትከታዮቹ ዘንድ የምትታየው እናም ሰዎች መፍቴ ፍለጋ ወደ ተራራማው መንደር ያመራሉ አከይራቸው በተለያየ መንገድ ቢሆንም እንደተባለውም ዝናውን ሰምተው ይመጣሉ ለመናቸውስ ኪስማላቸው ደጃን በጽናት ይጣባበቃሉ ተራቾ ደርሶ ወደ መቅደሷ ወደ መቤታቸው ይገባሉ ተስፋ አድርገው ይመለሳሉ በታምረኛነቷና ባዳኝነቷ ተማርከው ደጃን የሙጥኝ ብለው ይቀራሉ ነሲ በድንገት ወደ መንደሩ ይመጡና ዝናቸው ይገነነ ሁለቱ ግለሰቦች ያለ ተቀራቃኝና ተቃዋሚ በሰው ልቦናና አምሮ ውስጥ ሰርገውና ጠልቀው ገብቷል ዝናውን ሰምተው ደጃፋን የረገጡት በርካቶች ቢሆኑ ከበካከላቸው ግን ስድስቱ ልጅ ተብለው በሷ ተመርጠው የተመረቁ ናቸው አንደኛ አቶ በቀለ ታምራት እንደ ሌሎቹ ሁሉ ደጃን ከመማጸኑና ተስፋን ካደረጉት መካከል ሲሆኑ የቀድሞ ተታደር ባውኑ ሰዓት ደግሞ ያዋቂው አጋሻ በመሆን ተከላካዩና ጠባቂው ሆኖ ያገለግላል ሁለተኛ ወይዘሮ ወገኔ ሀጎስ ከህትና ወንድሞቹ ጋር ባለመስማማቷ ምክንያት ወደ ውጭ የምትልክና እድልን የምታቀና ደግሴት ባለውቃቢ መኖሯን ገልጻ እዛ በትሄድ እንደሚሳካላት በጓደኛው አማካይነት ወደ ተራራው የመጣችናት ሶስተኛ ወርቅነሽ ፋንታይ ስራዋና ያደረባት ከፍተኛ የራስ መታተምም አብሮ ባለ መስማማታቸው ብዙ ጊዜ ትቸገር ነበር ወደ ውቃቤ ቤት እንድታቀና በሰውሽ ትመከራለች ከበሽታው አለመዳን ደጅ በመጥናትና በዛው ቤት ውስጥ አገልጋይ በመሆን ተሰራለች አራተኛ ገረሞ ተፈሰ በክሎ ቤት አከባቢ በጋራጅ ሰራተኛነት ይተዳደር ነበር ከጊዜያት በኋላ ያምሮ መምስላ አጋጠመው ስራ መስራት አልቻለም ገና ወጣትና ተጫዋች ነው ገረመው ከዚ በኋላ ያምሮ ህመም ይገጥማል ከዚ መመን እንድሻለው እህቶቹ ወደዚህ ስፍራ እንዴት ይነግሩታል አምስተኛ ሲሳይ ተሻለ እንደማንኛውም ሰው ከራሱ ችግር ለመከላከል ወደዚህ ቤት ከመጡት ወጣቶች መካከል አንዱ ነው በዚህ ቤት ውስጥ በባለው ቃቢያ ቤት በተለያዩ የጉልበት ስራና ከብቶች በመጠበቅ አገልጋይ ሆኗል ስድስተኛ አቶ መጽሐፉ ገብረ ሰማያት ብዙ ጊዜ በማያውቀው ህመም ይሰቃይ የነበረ ሲሆን በክምና ሊሻሉ አልቻለም ግን በ1990 ዓመተ ምህረት አንድ የሚያውቃት ግለሰብ ለታደ ነው ወደምትችል ታምረኛ ሴት ለውሰደ በሚል ወደ ተባለችው ግለሰብ ተወስዷል ነገር ግን ቀልዋ ከወደዳቸው ሰዎች መካከለም አንደኛው አገልጋይ ሆኖ ተመርጧል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በቤት ውስጥ በርካታ ስራዎችን እንዲሰራ ይደረጋል እናም በማገልገል ላይ ይገኛል በተጨማሪ የሷት ከተታይና አጃቢያ ኮኑት መካከል ሌሎች በመዳኒቱ አይተጠመቁና የሷ መልክተኞች ሆነው የሚያገለግሏትም በርካቶች ናቸው ጨማሪ የሷት ከተታይና አጃቢያ ኮኑት መካከል ሌሎች በመዳኒቱ አይተጠመቁና የሷ መልክተኞች ሆነው የሚያገለግሏትም በርካቶች ናቸው እነዚህ በሷ የተመረጡ ቀልባ ይወደዳቸው ለጥበባ የምትይዛቸው ባህሏ ያሰረቻቸውና ለሷ የተመቹ መልምሎቿ ካዳሚዎቿ ጣባቂ ቃላቀባይ አስተርጓሚ መጋቢዋ አባወራ ደንገጥሮቿና የህዝብ ግንኙነት ሰራተኞቿ ሆነው ያገለግሏታል 
ነዚህ ለሷ አይኖቿ ጆሮቿ ምስጥሮቿ ተከታዮቿ እንዲሁም የኋላ ደጀን መከታዎቿ ናቸው በቤቷ ዙሪያ ያለው ህዝብ ሁኔታው እጅግ ያስደነገጠው ነበር ሆኖም እጅግ ዘግይቶ ነበር ሁኔታውን ወደ ኋላ ለመመለስ ከዚህ በኋላ ወደፊትም ሆነ ወደ ኋላ ወለም ዘለም የማያስብል አጣብቂኝ üst ይወድቃሉ ከጻሕይ በታች ምንም አዲስ ነገር ላይኖር ይችላል ግን በየቀኑና በየሰዓቱ ስፍር ቁጥር የሌላቸው አዳዲስና እንግዳ የሆኑ ክስተቶች ይከናወናሉ ብዙ ተአምሮች ይፈጠራሉ ብዙ የወንጀል ድርጊቶች ይፈጸማሉ ይሄኛው ግን የተለየ ነው እጅግ በጣም እንግዳ የሆነ ጤነኛው ነው የመጡት በሽተኞች ሲሆኑ በእግሩ የመጣው በቃሪዛ ሲመለስ ደም ተፍቶ ህይወቱ ሲታልፍ ሰውነቱ በቁስል ሲመታ ታዳጊዎች ጉልበታቸው ሲበዘበዝ ላቡናን ጠፍጥፎ እንዲያደር ልጆች ያላባት እንዲያድጉ ሚስት ያለባሉ አንድ ጥቀር ሲፈረድባት ልጇን አልቀሳ ይቀበረች ጥፋት ሆኖባት ስትቀጣ ቤት ንብረቱ ሲነጠቅና ሲመዘበር ባይናቸው በብረታቸው ተመልክቷል ለመፈውስ መተው በዚሁ አገልጋይ ሆኖ ይቀሩት ከከብት ማገድ ስራ አንስቶ እስከ የበላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸው ጠባቂዎችና የቤት ውስጥ አገልጋዮች ድረስ ሁሉም በቀጥታ ሆነ በተዛዋሪ የወንጀሉ ድርጊት ተባባሪዎች ሆነው ራሳቸውን ያገኙታል መዝበራው በፍቃደኝነት ላይ ተመሰረተ እንዲሆን በማድረግ የውሃዎችን የዜጎችን ሞራልና ህሉን የሚነካ የሰውን ልጅ መብት የሚገፍና የሚጋፋ ድፍረት የተሞላው ዘመናዊ የወንጀል ድርጊት ነው ማንንም ቢሆን ይሄንን አስቀደመ መገመት አይችልም ነገሩን የሚገነዘቡት ከገቡ በኋላ ነው በኋላ ግን ጨርሶ መውጣት አይቻለም በፍጹም ስፍራው ለማንንም ቢሆን የማይደፈር ነው ሆኖም እነዚህ እንጀራ እንዲወጣላቸው እድላቸው እንዲቃናና ከህመማቸው የመፈወስ ተስፋ ነበር ወደዚህ ያመጣቸው ደጅ የሚጠኑትም በዚሁ ምክንያት ነው በዚሁ ሁሉ ማህል የዚሁ ሁሉ ዓላማ ማዳን ሳይሆን በሰው ጤናና ንብረት ላይ ትኩረት ያደረገ ስጉር ዓላማ ነበር ይደግሞ እንዴት አብሎ በፍጹም ሊገለጽ የማይችል ግን በሌሎች ስም የሚነገድበት ነው እዚህ አንዴ ከገቡ የማይወጣበት ዓለም ሆኖ ነው ያገኙት ወጣተም ወለ መግባት አይቻለም ያለው አማራጭ አንድ ነው ከግለሰባ አላማ ጋር መስማማት ብቻ ይደግሞ እጅ ጋር ደግኛ ቢሆንም መቀበል ግዴታ ነው እዚህ ፍላጎትና ግዴታ ብሎ ነገር የለም መቃወምም መቀበልም የማይችሉ ይሆናሉ ዘመ ብቻ አስገዳጅ በማይመስል ግን የግዴ የሚፈጽሙት ሳይታወቅ የሚያስሮት ገመድ ሊያስፈቱት የሄዱት ትብትብና ድግምት ሳይሆን በገዛጅ የሚያጠልቆ ተሰር እንዳይንቀሳቀስ የጠመጠሙት እግረ ሙቅረው በፍቃደኝነት የተስማሙበት የህይወት ፊርማ የህሊና ባርነትና በጋራ ያመኑበት ስምምነት የህሊና ባርነት ነው የሞራል ስረኝነት ወዴት ማያላው ወሶትም እናም በጸጋ ተቀብሎና ተስማምቶ በመጨረሻም አምኖ ህይወትን እንዲቀጥሉ ይደረጋል በስተመጨረሻ ለመፈወስ መተው በዚሁ አልጋ ላይ ሆነው ይቀሩ ከከብት ማገድ ስራ ተነስተው እስከ የበላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ጉዳይ አስፈጻሚዎችዋ ጠባቂዎችና የቤት ውስጥ አገልጋዮች ድረስ ሁሉም በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ የወንጀሉ ድርጊት ተባባሪዎች ሆነው ተገኝተዋል አባሪ ተባባሪዎችዋ በዙሪያው ያለው ሁሉ ሰው በአንድ ምዳፍ ውስጥ ናቸው ግለሰባ ከግብር አብሮቹ ጋር በመተባበር በየለቱ እንዲያነቱን ሁኔታ በሰው ልጅ ላይ ተፈጽማለች ሁሉም ባንድ ግቢ ውስጥ ይኖራሉ አብረው ይሰራሉ አብረው ያመልካሉ 
አንድ ላይም ያብራሉ። እና ሚስጥራቸው ሆነ ድርጌታቸው በከፍተኛው ኔታ ሚስጥራዊነቱ የተጠበቀ ይሆናል። እና ሚያንዳንዳቸው በቤተ የሚገኙት ግለሰቦች የራሳቸው ተልእኮ አላቸው። ሁሉም እንዳቅሙና ችሎታው የራሱ የሚያስፈጽመው ግዴታ ይስፍራ ሁለት አይነት ተከታዮችን ተቀብሎ ያስተናግዳል አንዳንዶቹ ባለማወቅ ወደማያቆች ችግር ውስጥ የገቡና አማራጫቸው ለሞጣት ያልቻሉ ሌሎቹ ደግሞ የዚህ ሁሉ ነገር አካሄድ ትከክል መሆኑን አምነ የሚቀበሉ ወይዘሮ ምህረት ተክላይማኑ ትባላለች በዚህ ስፍራ ለአምልኮ የምትመላለስ ስትሆን ልጇ በደብተራ የተተበተበችና እርኩስ መንፈስ የተጠጋት እንደሆነች ይህም እድሏን ሊያበላሽውና አምሮዋን አስቶ ሊያሳብዳት እንደሆነ ስለተነገራት ልጇን ወደዚህ ስፍራ ይዛት እንድትመጣ ትደረጋለች አንድ የፈውስና የምርቃት ለተም ለጇን ወደ ተአምረኛው ሲቲ ዘጥ መጣለች ባዋቂዋም እንድትመረቅ ተደረጋለች ከመርቃት ስነ ስርዓቱ ዓለም ውስጥ አንድ ጻዳ እየተመላለሰች መዳኔት እንድትጠጣ ይደረጋል በቤቷም የምትጠጣው መዳኔት ታዘዝላታል ለጅቷ ሁኔታው ቢያስጨንቃትም እንድትፈጸመው ስለታዘዘች ይህን ነው አስከዳጅ ሁኔታ ተቀበላለች ከዚህ በመቀጠል ወይዘሮ ምህረት መታመሙን የምታውቀው ሰው በአካባቢው ላይ መኖር ተሰማለች ግለሰቡን ለመጠየቅ ወደ ቤቱ ታመራለች እኚ ግለሰብ አቶ ንጉሱ ይባላል ነው በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ንጉሱ የከባድ መኪና ሾፌር ናቸው ረጃጅም መንገዶችን አቋርጠው ስለሚጓዙ በሙቀቱ የተነሳ ሰውነታቸው ላይ ሽፍታው ተጥቧቸው ከፉኝ የቸከሩ ነበር በሕክምናም ቢሞክሩት ሊሻላቸው አልቻለም ወይዘሮ ምህረት ወደዚያች አዋቂ ቤት ቤዱ እንደሚሻላቸው ጠክሳ የሷ ልጅም አዋቂዋ ጋር እየሄደች መዳኔት እየጠጣችና ለውጥ እያመጣች በመሆኗ እሳቸውም ወደዛው ቤዱ በቶሎ እንደሚዱኑ በመግለጽ ታስረዳቸዋለች አቶ ንጉሱ ስለሆነታው አጥበቀ ይደይቃሉ ባለቤታቸውና ልጃቸው ፍቃደኛ ሳይሆኑ ይቀራሉ አቶ ንጉሱ ግን ለመዳን ጓክተው ስለነበር ወደ ተባለችው ሴት ጋር ሄዳሉ ወጤቱ የናትና ያባታቸው አምላክ እንደተጣላቸው የሚገልጽ ነው መፍቴው ደግሞ ባለቤታቸው ጀበና ፈንድሻ ጠጅና ረቂዛ መለማመን እንደሆነ ተነግራቸዋለች ምንም እንኳን ባለቤታቸውና ልጃቸው ወደ ተባለው ቦታ እንዳይሄዱ ቢቃወሙም ለባለቤታቸው ደንነት ሲሉ ሁኔታውን በመስማማት የተባለውን ድርጊት ይፈጽማሉ ግን የተመኙትን መዳና አላገኙትም የታማሚው ባለቤትም ለምን እንዳልተሻላቸው ተጠይቃታለች አዋቂዋ ሴትም እሷ ለባለቤቷ ስትለምንለት የነበረው ከልቧ እንዳልነበር በመጥቀስ በተቆረጠላት ቀን 1500 ብር በግ ቀቤ ጠጅ አረቄ ብርቱካን ሙዝ ሎሚ ሁለት ባሻ ዳቦ ጋግረሽ ሽቶ ቄጠማ ፈንድሻና ቡና ገስተሽ በማምጣት በድጋሚ እነ ለምንለታለን በማለት ተዛዝ ተስተላልፋለች ያቶን ጉሶ ባለቤትም በሁኔታው ተደናገጣለች አዋቂዋም ባለቤቷ እንደምሻለውና ምንም እንደማይወጣክሳ ነገር ግን ባለቤቷ የማይሻለው ከሆነ የኔን ቤት አቃጢ ይብን በማለት ታጽናናታለች እናም ግለሰባ የተባለችውን ገንዘብና ቁሳቁስ በመያዝ በደጋሚ ከባለቤቷና ከልጇ ጋር ተመልሶ ይሄዳሉ ይበልጡኑ በህመም ላይ ህመም በስቃይ ላይ ስቃይ ይጨመርባቸዋል 
ጤናቸው እየተቃወሰ ሲመጣና ሲዳከሙ አቤቷ ተጠልለው መዳኒቱን እንዲወስዱ ይደረጋል ነጋ ጠባ ምንነቱ በውልማይታወቅ ስራ ስርና ከርብ በመጨቅጨቅ በባዶዳቸው እንዲጠጡት ይደረጋል ቤተሰባቸውም ቤትና ንብረታቸውን ጥለው እንዲያስተማሟቸው ወደ ተራራማው መንደር ይጣቃለላሉ አሁንም አፈር የሚመስል ነገር የተቀላቀለበት መዳኒት እንዲጠጡ ይቀየርላቸዋል ሆኖም ሊሻላቸዋል ቻለም ቀን በቀን ከተስፋውጭ አዲስ ነገር አልነበረም የብሱኑ ሆዳቾን ያሳበጠ ማቋረጫ የሌለው ደም ያስተፋቸው ይጀምራል አሁንም የሁኔታው መባባስ ለባለቤቷ አቶ ድብብና አገልግሎቷ ተሰውቃለች ከሷ የተሰጣት መልስ ሊድን ስለሆነ ነው መለከቱ እንዲያደርጋል የሚል ነበር በመጨረሻ ግን የግለሰቡ አቅም እየተዳከመ ሲመጣ ቤተሰቡ ግብዩን ለቀ ይወጣል ሆኖም ግለሰቡ በሰውነታቸው ላይ የወጣባቸውን የሽፍታ ህመም ለመዳን ሲሉ የወሰዱት አንዲት ውሳኔ ቤተሰባቸውንና ራሳቸውን አደጋ ውስጥ አስገብቷቸዋል በሽዘጤ 198 አመተ ምህረት በባዶዳቸው ከርቤና ሌሎች የተቀመሙ መዳኒቶች እንዲጠጡ ሲደረጉ ቆይተው ሁለት ወርሙሉ ሲሰቃዩ ከርመው በአሰቃቂ ሁኔታ በሆስፒታል ውስጥ ህይወታቸው አልፋል የዚህ ቤት ሰብ ታሪክ በዚህ ብቻ የሚያበቃል ነበርም መጀመሪያ ላይ ታማሚው አቶ ንጉሱ ለምን እንደማይሻላቸው በሚጠይቁበት ጊዜ ጉዳዩን ወደ ሚስታቸው በማላከክ ሚስተ ከልባ ስላልም ነችል ነው በማለት ሁለቱ እንዲጣሉና ወደሷ ጋር መተው ተኝተው እየተለመነላቸው እንዲታከሙ በማድረግ ባልና ሚስትን አጣልታ ነበር በመቀጠል የግል ተበደል ልጅ ሆነው ብሩክ ንጉሱን አባተ ለመሞት የበቃው እናተ ረግማው ነው በሚል እናትና ልጅ እንዲጣሉ በማድረግ ልጁ ወደሷ እንዲመጣና እሷ ከርግማን እንደምታነጻ በመንከር ወደ ቤቷ እንዲገባ ታደርጋለች እናም ኮንዝ ጥቁር ድንጋይ የመረጠ እንደመጣና ያጥራን ዙሪያ እንዲያጥር እንዲሁም እንዲያገለግላት ለማድረግ የውጣቱን ጭንቅላት በፍርሃት ተሞላዋለች የነን ካደረገሽ በኋላ እሷ አስቀደማ ለመፈጸም ያሰበችውን ድርጊት የምትጀምርበት ምቹ ሁኔታ በመፈጠሩ አቶ ንጉሱና ባለቤታቸው ያፈሩት ንብረት በእጅ ማድረግ ዘመቻ አቀድ ትነድፋለች የብቻ ማን ነበርም እሷም ብለው በሚጠጉ ተከታዮቿ ላይ የተፈጸመው ህገወጥ ድርጊት ካዋቂዋ ሰውር አላማ ጀርባ አንድን ሰው የማጥመድና እጅ ማስገባት ስትራቴጂ የዚህኛው ሰለባ የሆኑት ቤተሰቦች ብቻ አይደሉም ገና ወጣትና ለማድረግ የሚጠሩ ሶስት ተማማቾችን አረብ ሀገር እልካቸዋለሁ በማለት መዳኔት እንዲጠጡ በማድረግ አረብ ሀገር ሆነው የሚልኩትን ገንዘብና ሶስት ጀሪካን በር ሚልቃዎች በእጅ በማስገባትና ከአረብ ሀገር በህገወጥ መንገድ እንዲመለሱ በማድረግ ባዶጃቸውን እንዲቀሩና በህመም እንዲሰቃዩ ሆነው ህይወታቸውን ዲያልፍና አራት ልጆቻቸው ያለውራጅና ያላሳዳጊ እንዲቀሩ ጧሬ ሌላቸውን ደካማነታቸውን ለሀዘን እንዲጋለጡ የሚያደርግ ድርጊት የተፈጸመበት ቤተሰብም ሰበብ የሆነበት አጋጣሚም ተፈጥሯል።